welcome in Florence for, the, for this important Congress. It is uh, an honor for us, for Florence, uh, said uh, Major Nardella, for uh, Tuscany, the region of uh, these countries. I prefer to speak in Italian because uh, Italian language because uh, it's better for me uh, uh, for uh, uh, argument of this occasion. Uh, preferisco appunto in italiano poter porgere eh, meglio il senso dell'onore che noi viviamo per eh, questa occasione. Un congresso che si svolge eh, in Giordania e poi per tre anni nelle principali località eh, che all'estero possono eh, consentire di dare un respiro internazionale perché la Giordania, Petra, sono eh, realtà che in tutto il mondo richiamano un senso di amore e di attrazione perché lì la civiltà umana ha trovato dei riferimenti nella storia di assoluto e complessivo interesse. Io ritengo che eh, accanto a Washington, accanto ad Oxford, accanto a Berlino, dove si sono svolti eh, in anni precedenti occasioni quale questo congresso richiama, oggi sia un onore per Firenze essere qui, punto di riferimento nell'accoglienza e nella possibilità in questi cinque giorni di sviluppare eh, il ragionamento, il dibattito. Naturalmente ci sentiamo anche parte attraverso la delegazione eh, a Petra del professor Guido Vannini e della nostra università e ci sentiamo parte come lo siamo in tante altre realtà del mondo. Ma vi è un significato particolare per Firenze. Eh, Dario Nardella ricordava Giorgio Lapira e i suoi colloqui del Mediterraneo. Nei colloqui del Mediterraneo di cui l'anno scorso abbiamo vissuto i 60 anni, perché nel 1958 Giorgio Lapira qui riuscì a portare eh, espressioni politiche, culturali, scientifiche dei paesi più importanti che nel Mediterraneo hanno vissuto la loro civiltà e il loro segno di cultura. Eh, Firenze è sempre stata quella città che con uno sguardo all'Europa e con l'altra al Mediterraneo ha svolto una funzione di eh, riferimento culturale d'eccezione e questo convegno si inserisce in quel contesto. In questa sala, il Salone dei, due, dei Cinquecento, dove Cosimo I dei Medici volle rappresentare la storia della Toscana e la volle immergere in quello che era una storia che ci riporta alla civiltà greca, vedete le dodici statue che da Vincenzo De Rossi, allievo di Michelangelo Buonarroti, che lì con la statua della vittoria ci ricorda il rinascimento e ciò che significò, queste statue rappresentano le fatiche di Ercole, a dimostrazione di come si voleva attingere proprio dalla cultura greca quello che era il senso dell'identità della Firenze del Rinascimento. E dall'altra la cultura che ci porta oltre eh, il nostro eh, mare ci dà il senso di una volontà di essere sempre attenti a quello che è il senso della cultura in quanto tale. E l'archeologia che eh, rappresenta la scoperta di ciò che è il nostro passato in realtà è una scienza particolarmente viva, una scienza viva perché ci propone sempre nuove letture che possono aiutarci a comprendere il passato. E quando si legge quello che è memoria, quando si legge attraverso l'archeologia che cosa è accaduto, eh, lo dice Giovan Battista Vico quando parla dei corsi e dei ricorsi della storia, noi sicuramente siamo pronti a fare meno errori per il futuro, anzi siamo pronti dalla memoria a cogliere i comportamenti giusti per ispirare al mondo una civiltà di pace, di sviluppo, di fraternità e di incontro. È il messaggio che un congresso e un convegno come questo riescono a dare, è il segno di un rapporto di amicizia profondo fra l'Italia e la Giordania, fra Firenze e Petra, all'insegna di un lavoro che la nostra università, eh, a Guido Vannini dico per questo grazie, ha saputo sviluppare nel tempo nell'aiuto a leggere quella petra medievale di cui poi ci sentiamo partecipi e orgogliosi. 
Eh, grazie signor Principe, ci incontreremo oggi in Regione e grazie davvero per eh, tutti gli studiosi che con il loro contributo sapranno offrire uno stimolo e uno sviluppo del livello di conoscenze e quindi dei valori che attraverso la cultura possiamo ispirare verso un futuro di pace, di civiltà, di crescita, di arricchimento per l'umanità. Grazie di cuore e complimenti.